。嗯，叔叔阿姨，我这次来就是想恳请二位，把林夕交给我的。呃，林夕被二位教育的很好，他自信、坚强，不让人操心。但就是这一份不让人操心，让我心疼。嗯，我敢向二位保证，我是除了您二位之外，最了解林夕的人。我愿意跟他承担一切，一起成长。我想，两个人的日子应该好过一个人吧，所以，我希望今后的日子，二位可以相信我，把灵犀交由我照顾，我也会用我剩下的所有时间，去陪伴他。嗯。房子买了吗？哎，不是那么直接。我是说，你当年的卖身契约，你赎回来了吗？买了，阿姨。嗯，市中心的独立公寓，三室两厅，车就停在楼下。公司也度过了创业的初期，稳定发展了。小江，你得答应我一件事。当然，阿姨您说。这个恋爱啊，和结婚是两回事。你现在觉得他百般好，如果有一天，你觉得他没有你想象中的美好，哎，我就直说了吧。如果有一天我们家姑娘是哭着回来找我，我一定会带她去找你麻烦，绝不姑息。以后你也甭想进我们家门了。我的女儿我能教，别人不能教，你同意吗？妈，对不起，以前都是我不好。阿姨，我记下了。居民证券，把鸡腾了吧。我怎么觉得事情发展的过于顺利了？可能是老天爷看到我们经历了那么多挫折，给我们的一些补偿吧。天爷一定是给我了一份多年以来做好孩子的礼物。我爸妈也想给这个好孩子一个礼物。什么呀？上次在我家，你见过的。能把你娶回家，亲手给你戴上，我答应我爸妈的也算是做到了见到的还要好看。哎，你们俩太腻歪了吧！啊，我受不了了。我
觉得她美。穿不上我看。说什么呢？好，小新今天是最美的新娘。我就是觉得美，穿不上我看。好了，我一辈子都不会和小西比的。好，来，给个评价吧。帅，就帅吗？真的很帅吗？嗯嗯，妆要花了。这身婚纱真的很漂亮，是吗？嗯，小西啊。凭借我过来人的经验，这个婚纱可是很贵的。张总可以啊，有品位，是个行家嘛。这个婚纱店这两年在行业内是特别火的，上了很多杂志，很多新人想约都约不上呢。蒋总不错嘛，有门路。不是，这次预约真不是我约的。嗯，啊，不过不重要。那这套婚纱，我们就定下来了。小新，你真的特别漂亮。对啊，是吧？真的好看。恭喜夏林夕小姐。哎新婚大喜！秋、哦、阳，秋阳、啊啊，你怎么在这儿？你在呢？这么多年没见，居然在这儿都能碰到你啊！我每天都在这儿，你天天都在这儿,、啊在这儿。我是这儿的老板娘啊。呃，老板是谁啊？啊这家公司是徐志礼开的。啊、哦，啊，挺好。辞职后，我就一直在我爸的公司帮忙。直到去年，我和徐志礼领了证。天哪！恭喜啊！我也结婚了，恭喜恭喜！想当年，徐志礼做了那么多不地道的事，本来我以为我再也不会原谅他了，但是没想到他狠下心来退出了公司，转行又从头做起了婚庆。我见他是真的为了我洗心革面了，所以就同意了。真好！那你这也算是给社会做贡献了。什么意思、啊？什么意思啊？拯救失足男青年。<笑>你还是这么贫？他他在冷笑话，冷笑话，真的太美了。那最近徐总过得好吗？还是一样的讨人厌。意料之中。一样一样，不、嗯、过比以前好多了。<笑>我知道你们要结婚，就让他把你们的婚礼给承办了，就当对当年的赔罪。赔罪呢是蒋总的事儿，我就当你是随礼了。<笑>没事。都过去了。哎，这边这边这边这，百善孝为先，感恩父母心，给父母敬茶。妈，啥事啊？爸，请喝茶。哎哎哎，这么点事儿，人伯父能答应吗？<笑>爸，请喝茶。我没听见，没听见，哎，爸，请您喝茶。一定会让林夕成为全天下最幸福的人。妈，妈，请您喝茶。
嫂子是张主任给你写的吧？<笑>越来越有这个味儿了啊！好了，快听。作为这个正哥和夏姐的高中同学，作为他们的好同事，我必须要推之不易，却之不公，成人之美，如此奉献一下。现在由我来爆料一下正哥和夏姐从高中到现在的爱情罗曼史。没到这环节呢，怎么情吧？怎么了？他又什么情况？着急，要不这个新郎啊，就是和新娘就是有什么事情？谢谢各位，百忙之中抽空来参加我的婚礼，能够娶到林夕，是我这辈子最大的愿望。我想说，今后，无论是晴天还是阴天，下雨还是刮风，雾霾还是沙尘暴，我都愿意娶林夕为妻。嗯嗯，哎，那个，那个啊，我们家关于这个流程了啊，这个，郑哥，你是不是愿意？我已经愿意了。呃，我他他就愿意。嗯、呃，那夏姐，你是不是？啊、呃，愿愿愿。呃，我愿意。好。好。好。好。那个，现在出现了点儿啊，这个状况。呃，我们公司呢，需要一起，需要需要一下，先出现状况。我愿意陪伴新郎和新娘一起在这里等候。咱们这儿还有很多确诊情况，小心你负责编译和院线片去片。来，陈一川，我不断你了，我先去把模拟出来。好了，你先忙吧，你去忙吧，你去忙吧，别担心。这边已经破解到第二个步骤了。Oh, okay. <笑>还有啊，徐经理，辛苦各位，辛苦各位，辛苦辛苦辛苦辛苦！没想到婚礼当天，还让你穿着婚纱和我同甘共苦。从第一天认识你的十八岁，到未来遥远的八十岁，我都做好准备了。想清醒，悄的回想，想起你想着我的呐喊。